دوستان سلام عرض می کنم امیر حسین مصلی هستم با سومین درس از دوره سی سی ان ای آر ام اس تو این درس ما می خوایم در واقع یک سری دستورات پایه‌ای در واقع سیسکو رو یاد بگیریم من تا قبلش من در مورد انواع سیستم عامل های مختلف توی سیسکو می خوام صحبت بکنیم انواع سیستم عامل مختلف توی سیسکو سه تا دسته تقسیم میشه iOS, CatOS, NXOS ببخشید اینجا NT نوشتیم ولی NXOS هستش از دو تا البته CatOS دیگه استفاده آنچنانی زیاد ازش نمیشه من معروف ترین سیستم آملشون iOS هستش ترمان اکثر تجهیزات سیسکو سیستم آملشون iOS هستش و ما ما هم میخوایم iOS بخونیم اما iOS بهتره بهتون بگم که iOS یک سیستم عامل Unix Base هستش و همین باعث قدرتمند شدنش شده اما برای کانفیک کردن در موقع تجهیزات سیسکو نینو، روتر و سویچ و دیگه تجهیزات سیسکو ما به دو تا طریق میتونیم اون رو کانفیک بکنیم یکی GUI هستش یکی CLI جی وای خب از طریق یه سری نرم افزارهای گرافیکی ما اون کار را انجام میدیم ولی خب روش مرگون به صرفه ای نیستش به خاطر اینکه وقتی دیگه تجهیزات که زیاد میشن و شما میارید در واقع جی وای استفاده بکنید یعنی یه اینترویس گرافیکی استفاده بکنید برای کانفیگ شبکت اون دیگه سنگین میشه برای همین خود سیسکو هم سی ال آی رو پیشنهاد کرده و ما ما تو دوره سی سی ان ای مون ما تو این دوره همون میخوایم CLI استفاده بکنیم یعنی کلا سیسکو خودش با CLI میره جلو CLI خیلی راحت دستوراتش یعنی هر چیزی که شما میگی و مینویسی و حفظ کردنشون و به خاطر سپردنشون خیلی راحت تره اما اچه نرم افزایی که میخوایم استفاده بکنیم برای در واقع کامپیگ در واقع تجهیزات سیسکو در نرم افزار ما از دو تا نرم افزار استفاده می کنیم یکی سیسکو پکت تریسر هستش که یک نرم افزار آکادمی خود سیسکو هست یکم جی ان اس 3 جی ان اس 3 در واقع شبیه ساز نیست یک امولیتر هستش و دیگری بوسون هستش B O S O N دوباره من اینجا غلط هم دایی نوشتم <تصفح> محصول نت سیم هستش ما از دو تای بالایی استفاده می کنیم از نتیم به خاطر استفاده نمی کنیم که یه سری مشکلات داره مثل کرک و این جور درد سر و اینا ما از دوتای بالای استفاده می کنیم اما آشنایی با خط فهمان سیسکو قبل از اینکه من میخوام اینا رو بهتون بگم بهتر بریم در واقع توی پکت ترسه ما با برنامه پکت ترسه رو آشنا بشیم سیسکو پکت ترسه پکت ترسه رو که وقتی اجرا بکنیم همونجه که میگیم محصول نتورکینگ آکادمی خودی سیسکو هستش ورژن که من دارم استفاده میکنم ورژن 6 و 2 هستش و آخرین ورژنی که در راه من میخواد بیاد ورژن 7 هستش فعلا من از این ورژن دارم استفاده میکنم و پیشنهاد هم اینه که شما از این ورژن استفاده بکنیم چون حد دقل با کاری که ورژن های قوی داشته و مشکلاتی که داشته رفت شده تو این ورژن وقتی پکت ترسه رو باز میکنید میمید یه سری منو داریم یه سری چیزا که شبیه برنامه دیگه است و تجهیزات ما کجاست تجهیزات ما اینجاست اگر روی روتر کلیک بکنم میمید لیست روتر هامون اینجا دیده میشه روتر 18 41 19 41 اگر روی سویش کلیک بکنم سویش های مربوطه اگر روی هاب کلیک بکنم وایرلس دیوایس کاب هامون این دیوایس در واقع محصولات سیکیوریتی که دریدن تو این ورژن اضافه شده و ایمولیشنش و تجهیزات دیگه و اگر روی هر تجهیزی کلیک بکنید و اون رو ببینید توی در واقع صفحه دیزاینتون کلیک بکنید اون تجهیز رو اونجا شما خواهیدید و هر تجهیزی که شما ببرید میتونید اونجا ببینید مثلا من در واقع وایرلس بذارم اینجا یک اکسس پوینت بذارم و توی دیوایس 
PC میتونیم بذاریم لپتاپ میتونیم بذاریم سرور میتونیم بذاریم تبلت میتونیم بذاریم و از این جور قبیل ولی میبینید که من از این که من تبلت رو گذاشتم به ساعت بی سیم به اکسس پوینت ما وز شد اگر روی پی سی روی ابزارهای این دیوائس کلیک بکنید میتونید در واقع کامپیوتر مربوط رو خاموش بکنید روشن بکنید خاموش بکنید یه تچیز دیگر رو بردارید تچیز مورد نظر رو بردارید و یه تچیز دیگه رو بهش اضافه بکنید مثلا میکروفون بهش اضافه بکنید ببخشید مثلا میکروفون بهش اضافه بکنید کارت وایلس بهش اضافه بکنید و از اینجور چیزا تو قسمت دکستاب شما سیمون رو روشن بکنیم توی قسمت دکستاب شما ابزارهایی که اضافه شدن میبینید این ابزارها رو شما نمیتونید حذف بکنید و یا اضافه بکنید ابزارهایی که هستن مثل ترمینال که کار همون نرم افزار پاتی رو انجام میده مثل کامان پرامت که همون صفحه سی ام بی خود بینگلز هستش آی پی کانفیگوریشن که آه کارت وایلدس کارت شبکه شما برداشتیم تو اینجا میتونید آی پی بدید خلاصه یه سری ابزارهایی که ما حالا در آینده باهاش کار خواهیم کردش ببینید برای شروع من یه شبکه رو با هم دیگه در راهی میکنیم برای شروع من یه دونه سویچ میذارم سویچ 2950 میذارم یه پی سی میذارم اینجا و یه پی سی میذارم برای اتصال پی سی به سویچ از چه کابلی استفاده میکنیم کراس یا اسرائی کابل استرائی پس برای اتصال به یک کامپیوتر به سویچ ما از کابل استریت استفاده میکنیم کابل استریت رو میزنیم روی سویچ کلیک میکنیم از پس اترنت صفر دوش یعنی پورت شماره دوش انتخاب میکنیم و به پی سی به پورت اترنت شکارت شبکه پی سی کلیک میکنیم برای اولین بار که هر تا چیزی که به سویچ وصل میکنید یا روتر شما 50 ثانیه بعد ساب بکنی این پورت نارنجی سبز بشه یا میتونید از روی دکمه فاست فوروارد تایم که بی روی سیسکو 30 ثانیه تایم رو جلو میبره کلیک بکنید برای اتصال این پی سی به روی سویچ برای اینکه بتونیم سویچمون رو کانفیگ بکنیم میتونیم از طریق کابل کنسول به پی سی از طریق پورت آر اس 232 و به پورت کنسول سویچ متصل بکنیم تا بتونیم اون رو کانفیگ بکنیم حالا اگه روی این پی سی ما کلیک بکنیم تو قسمت دکستاپ و ترمینال همونطور که می‌بینید 9600 بیت بر سکند سرعت در واقع تجهیز همه تجهیزات شبکه و جمع تجهیزات سیسکو هستش روی اوکی چک کلیک بکنیم صفحه کانفیگ شما خواهد آمد در مورد این مود ها من باید صحبت بکنم براتون تجهیزات سیسکو به صورت پیش ورز روی این مود هستش وقتی شما همچین چیز رو دیدید یعنی علامت بزرگتر رو دیدید یعنی که این سویش داره روی مود در واقع یوزر مود کار میکنه یا پرامت این در واقع صفحه پرامت سیسکو هستش و خروجی که به ما میده خروجی محدود هستش اوکی تا اینجا درست هم بهش یوزر اگزیک مود میگن و هم بهش یوزر مود میگن توی تجهیزات سیسکو این کانفیگات کانفیگای ابتدایی که داریم میگیم مستقل از سویچه یعنی روی تمام تجهیزات همین قضیه هستش یعنی همین تجهیزات همین کانفیگای که انجام میدیم روی همه تجهیزات سیسکو از جمله روتر هاش هم به همین شکل بذاریم برای شروع با اولین دستور دستور انیبل رو با هم دیگه کار بکنیم دستور انیبل شما رو از مود یوزر مود 
به مود پیولیج مود میبره اوکی به مود پیولیج مود انیبل رو که بزنیم علامت بزرگتر تبدیل میشه به علامت هیستان یا نامرسان تو این مود شما خروجی کامل تری دارید ببینید تجهیزات سیسکو همون جوری که ما با تجهیز داریم صحبت میکنیم تجهیزات سیسکو هم میتونن با ما صحبت کنیم یعنی آی او اس تجهیز یه امکانی داره که میتونه از اون طریق ما ما صحبت کنیم چیه اون علامت سوال علامت سوال که بزنید لیستی از دستوراتی که توی اون مود میتونید بزنید رو به شما میده اوکی و اگر اینتر بزنم خط به خط میره پایین و اگر اسپیس بزنم صفحه بزنم با عنوان اولین دستور توی مود انیبل ما ساعت سیستم رو یعنی ساعت تجهیز رو میخوایم کانفیگ بکنیم خب ببینید برای کسی که مثلا نشستیم پای تجهیزی و نمیدونید من اون تجهیز چجوری کار بکنید خب انامت سوال میتونید لیستی از دستوراتی که میده به شما ببینید و شما از طریق اون دستورات کانفیگ بکنید ببینید من اگر بزنم سی او خب علامت سوال به من میگه که سه تا دستور هستش که با سی او شروع میشه اوکی تا اینجا درست ما چی رو میخوایم کانفیگ بکنیم ما کلاک رو میخوایم کانفیگ بکنیم میزنم سی ال علامت سوال به من میگه که با سی ال دو تا دستور هستش یکی کلیر هستش یکی کلاک من میزنم او علامت سوال میگه که یه دستور هستش شما میتونید با این کانفیگ بکنید این رو کانفیگ بکنید و با زدن کلمه تب اون دستور رو برای ما چیکار میکنه کاملش میکنه و اگر الان اینجا علامت سوال بزنم یعنی اگه علامت سوال رو با فاصله بزنم به من میگه که چطوری میتونم کلاک رو من ساعت رو من تنظیم بکنم خب میگه با دستوری به نام دستور ست شما میتونید تاریخ و ساعت, تاریخ و ساعت رو تنظیم بکنید من میزنم سه و فاصل علامت سوال میگه که همچین فرمتی میتونی ساعت رو وارد بکنید من میزنم ساعت مثلا دوازده و مثلا پنجاه دیگه و سی ثانیه فاصل علامت سوال میگه که اگه به چسبونم و علامت سوال بزنم دقیقا فرمتش رو به من نشون میده که دیگه به چه فرمتی میتونی وارد بکنیم ولی اگه الان اینجا اینتر بزنم به من میگه این کامپلت کامند یعنی هنوز دستوری که وارد کردیم کامل نشده پس شاید چکار بکنم یه همچین فرمتی رو باید برای تاریخ من وارد بکنم یعنی روز رو وارد میکنم و جوان مثلا 2015 مثلا اگه الان علامت سوال بزنم به من سی آر میده اگه همچه علامتی ببینید یعنی که تموم شده یعنی شما دیگه میتونید الان اینجا اینتر بزن اینتر که بزنی دستور رو در واقع ست میشه روی سویچ اوکی و شما میتونی با دستوری به نام شو کلاک ساعت سیستم رو ببین ساعتی که ما ستش کرد دستور دیگه که بهتون میخوام بگم دقیقا با این دستورات ما کار میخوایم بکنیم دیگه آم. چیزی که من یادم رفت بگم شما از مود انیبل الان تو مود انیبل این دیگه هیستان داره میتونید با دیسیبل در واقع از مود انیبل به مود یوزر مود برید یعنی از مود پیوریلیج مود یا اگزیک مود به مود یوزر مود بریم و دوباره با تایپ دستور اینیبل به مود اینیبل بریم یه دستور دیگه هستش به نام اگزیت اگزیت دستوریه که ما رو از هر مودی به مود قبلی برمیده یعنی اگر اینجا من اگزیت بزنم اینجا اگه من اگزیت بزنم از این مود کلن در میدیم همون مود دستور اینجا 
ببینید اگه اینجا الان سوال بزنیم میبینین خروجی محدودی به شما میده یعنی شما یه سری دستورات خیلی ساده ای رو میتونید وارد بکنید دیسیبل انیبل اگزیت لاگاد پین کردن ترنت کردن و این جور چیزا با تایپ دستور انیبل من وارد مویده انیبل میشم و چیزی که الان میخوام به شما بگم این دستورات دیگه دستورات دستوراتی که تو این ویدیو میخوام بخونیم اینو خواهم با تایپ دستور شو آی پی الان سوال شو آی پی چیا میتونم بزنم شو آی پی اینترفیس دوباره تعلیم از سوال شو ببین چقدر علامت سوال کار رو داره برای ما آسان میکنه در باید آی اوست داره به ما صحبت میکنه شو آی پی اینترفیس بی این دستور چی کار میکنه این دستور به شما میاد میگه اگه با اسپیس رو بزنم صفحه به صفحه میاد پایین و کل 24 پورت سویچ رو نشون میده این در واقع میاد به ما نشون میده این دستور شو آی پی اینترفیس بیدید میتونیم مثلا این دستور ببینیم که در واقع چه پورتی آب هستش چه پورتی دان حالا در آینده در مورد اینها خیلی بحث کنیم کرد و خیلی ویژگی های مختلف مثلا 24 تا پورت داره پورت شما دوش آب هستش بقیه پورت دان هستن یه دونه بیننی یک داره یه دونه پورت بیننی یک داره و از اینجور خلاصه دستورات در آینده کار خواهیم کرد ولی من توی این ویدیو خواستم فقط شما در واقع با دستورات پایه ای آشنا بشین یعنی کم با نرم افزار آشنا بشین یکم با دستورات پایه ای آشنا بشین ما توی سه تا ویدیو یعنی این که اولیش باشه تو دو تا ویدیو دیگه دستورات پایه در واقع پکت درسه رو خواهیم داشت و در مورد حافظه های در واقع تجهیزات سیسکو صحبت خواهیم کردش و اینکه چجوری اونها رو پاک بکنیم چجوری سیو بکنیم چجوری بخونیم چجوری حافظه فلشش رو فرمت بکنیم خلاص از اینجور دستورات رو توی ویدیو های آینده کار خواهیم کردیم یه چیزی که من بهتون بگم من اینجا با پی سی با کابل کنسول بهش وصل شدم دیگه درسته آه یه دستور دیگه هم بذار بهتون یاد بدم ببینید روی خود سی ایچ اگه کلیک بکنید هم مستقیم به سی ال آی میتونید دسترسی داشته باشید فقط قصه آسون شدن کار شما شو مک آدرس تیبل با این دستور شما مک آدرس هایی که توی تیبل سویچ ذخیره شده یعنی شما اگه میخواید در مورد این بیشتر بدونید برید در مورد آرپ بخونید خب همه چیز رو قرار نیست من بگم شما برید در مورد آرپ بخونید پروتکل آرپ چی هستش و این موضوعی که الان بهتون گفتم رو خیلی خوب درک خواهید کرد با دستور شو مک تیبل آدرس خب یا شو مک آدرس تیبل میتونیم مک آدرس هایی که سویچ یاد میگیره رو شما ببینید مثلا اگه من الان برم روی این پی سی که متصل هستش آی پی ست کنم 192 168 1 1 و 1 سابنت مکس مشخص و اگه برم دوباره توی سویچ با عروکه بالا با پایین شما میتونید به دستوراتی قبلا تایپ کردی دسترسی داشته باشید شو مکاد استیبل که بزنم میگه که شما روی پورت پس اتنون سفر و دو یک مک آدرسی یاد گرفته سویچتون به صورت داینامیک این هم یه دستوره دیگه که شما یاد گرفته چون باید قبل این که من دستورات پای سیسکو رو شروع بکنم شما یه سری اطلاعات در مورد سابنتین داشته باشی یه سری اطلاعات در مورد پروتکل مخصوصا آرپ داشته باشی چون ما مطالب تئوری داریم که قرار نیست تو این ویدیوها بهتون بگم و شما باید برید دنبال TCP IP مدل OSI و ARP اینجور چیزا بخونید همیشه هم بروز بشید تموم شد این ویدیو تو ویدیوی بعدی ما شروع میکنیم دوباره یه سری دستورات پایی رو ادامه میدیم و میریم جلو شما به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیوی آیند